Ирюшка, давай до самих сцены, так как я обещал, продолжаем серию роликов по ремонту. Как мы видим, ремонт селектора КПП Октавия Шкода 8. Событие 27F500. Данная инструкция добыта мною из недр Техословакии. Короче, наши люди. Ну, как говорится, пришлось заплатить, но информация стоит денег. И самое главное, хрен кто вам ее даст, потому что эта информация позволяет многим теперь брать с простых людей по 10 тысяч рублей за ремонт, который длится всего 10 минут. Я готов вам все это рассказать, но не просто так, товарищи, а лишь за просмотры. Итак, читаем первая страница инструкции по ремонту. Данная инструкция применима, когда регистратор событий в момент первичной диагностики присутствует следующее событие. Как я и сто раз говорил, сначала делаем диагностику. Итак, первое событие. Дин -дин -дин код мы видим. Электромагнит блокировки селектора заедает в разногнутом состоянии. Проблема. Дополнительно могут присутствовать события. Недостоверное переключение коробки передач. Не включается в парковочное положение. Заклинивание в парковочном положении. Привод блокировки трансмиссии на стоянке. Короткое замыкание на плюс. И пить кудрить. Привод блокировки трансмиссии на стоянке. Достоверный сигнал. Привод блокировки трансмиссии на стоянке. Короткое замыкание на массу. Представляете? Дальше. В случае наличия других событий, ты должен позвонить через ДИС, службу технической поддержки импортера и получить к инструкции. Но вы не позвоните, никто не позвонит, потому что Человек у Словакия против нас. Вторая страница. Ремонт селектора передач. Первое действие. Демонтировать накладку селектора с кулисы селектора. Дин -дин -дин, согласно руководству по ремонту Эльза Про. Рисуночек видим. Что видим дальше? Дальше мы видим действие номер два. Демонтировать соленоид из крышки. Но, товарищи. Все, что делать дальше, вы увидите лишь на канале Яндазен Стасен. Потому что YouTube к нам агрессивно настроен и блокирует некоторые мои видео. В связи с тем, что у меня есть своя точка зрения на некоторые события. Но и как всегда, наша точка зрения самая правильная. Потому что наш канал, канал Стасен, только обладает грамотной и полезной информацией для людей. С вас ставлю лайк, подписка и Подписывайтесь на канал Яна Зенстасен, потому что только там будет эта информация. Потому что эта информация не должна попасть в плохие европейские руки, потому что они там, у них нет нету этих данных. И, как говорится, враждебно настроенные нам страны не получат халявной нашей грамотной информации. А информация будет халявная. Но если кто хочет не халявную, все получить сразу, есть канал в Телеграм, там можно пообщаться. С вас, товарищи, лайк, подписка. До свидания.